王林身子剧烈的一震，喷出一口金色的鲜血，身子直接抛出，化作一道金虹，直奔远处的朱雀星。轰的一声回荡间，他的身子落在了朱雀星上，那模糊的身影张口一吸，就把王林喷出的金色血液添入口中，双眼露出贪婪，身子一晃，直接化作一片云雾追了过去。新人血脉，不管你是什么身份，你这不灭铁，老夫要了。在王林身体落入那朱雀星的瞬间，轰鸣骤起，朱雀星通体一震，王林的身子如同流星落下。轰在了一处山峰之上，此山崩溃，碎石飞舞中，王林的身子落在了地面，大地一颤，裂缝急速而出，使得王林的身体再次撞击而去。一路轰轰之下，王林的身体在那不断的崩溃重组中，直接深入到了这朱雀星的底，竟与符文族的洞穴连接。这朱雀星尽管是被长尊用井中捞月之术捞出，但它同样是朱雀星，除了其上没有任何生灵外，一切全部存在。符文族的地底洞穴依旧随着王林的轰入，他直接贯穿了大地，出现在了符文族第十八层内。这里的一切。全部如他之前离开时一样，那百丈石室一侧墙壁坍塌，有一个巨大的缺口，缺口外赫然便是域外战场。这井中捞月之术极为奇异，居然把那域外战场也同样捞出。只不过这域外战场虽说也是投影，可其内的那无尽幽魂、无数骸骨却是一一存在。轰的一声，王林的身子落在了这符文族第十八层，再次喷出鲜血，他全身金光弥漫，那种痛苦让他几乎要昏迷过去，但却被他死死的咬牙忍住，承受一次次的崩溃。那太古武尊之一的虚神天尊，其一掌之力蕴含了一股极为霸道的气息。打在王林背部，使得他的不灭体出现了不稳的迹象。他的不灭体本就不是完美，此刻在这不断的重组下，王林挣扎的起身，但就在其起身的刹那，一个模糊不清的沙哑笑声突然出现，却见在王林上方那贯穿直至地面的巨大窟窿内，那太古武尊之一的虚神天尊一步走出，其身子完全由雾气组成，双目露出贪婪之色，右手抬起，向着王林一把抓去。王林正要反抗，但其身体却是在这时轰然又一次的崩溃，在其崩溃的刹那，虚神天尊双眼一凝，狞笑中收起右手。身子一晃，化作一片雾气，冲入被金光弥漫、崩溃的亡灵血肉之内。天赐良机，看来就连这天道也要让我夺舍你的仙体。那虚神天尊长啸中，其所化雾气全部融入亡灵那崩溃的血肉内。瞬息间，随着亡灵的不灭仙体再次凝聚出来，他发出了一声从交战至今从未有的凄厉之声。亡灵这重新组成的身体，在那金光下出现了一片黑色，这黑色弥漫其全身，更是冲入其心神脑海，隐隐的传出一声声狂笑。这具身体从此之后是老夫的了。你反抗也没有用，享受那被夺舍前的滋味吧。这种被夺舍的滋味，怕是你一生也就只有一次品尝的机会。王林双眼通红，那种被夺舍的痛苦，让他在这一瞬间似失去了一切，全都在那黑色弥漫下，他失去了双腿的操控，更是瞬息间，就连右手与上半身都全部无法操控，唯独左手还可以移动，但却渐渐麻木。至于其体内，在那虚神天尊的夺舍下，他的记忆更是出现了碎灭的迹象，有一股极为霸道的神识，就要冲入其记忆内。要知晓他这一生全部的事情的同时，更要把他的记忆抹去。王林口中传出痛苦的咆哮，但却渐渐虚弱下来。他的双眼露出挣扎，可这挣扎却是渐渐暗淡。他的身体更是不受操控的起身，向着上空飞去。有了这具身体，老夫便可纵横天地，只需经过最终的炼化，就连那天逆珠子都是老夫之物。王林口中传出苍老的笑声，神色扭曲间，直接飞出了这朱雀星，出现在了那磅礴的天地之内。但在飞出的过程中，王林那唯一还可隐隐操控的左手，却是掐出印记，一指下方符文族的十八层内，那域外战场。这一指之下，顿时域外战场内那存在的无数游魂全部一颤。亡灵曾是吞魂，对于这些游魂有着极强的操控之力。整个域外战场投影内的无法计算数量的游魂，此刻全部沸腾起来，呼啸间形成了一股风暴，横扫之下，更多的游魂凝聚而来，甚至还有几个同样是吞魂的存在，也慢慢的融入到那风暴之中，卷动整个域外战场之下。这风暴已然惊天动地，更是把这里存在的无数骸骨撕开，使得那些骸骨中栖息的游魂也加入进去。轰轰之声下，这股极为强大的游魂风暴。顺着那符文族第十八层的缺口，直接轰轰而出。这是他们第一次从域外战场冲出，这是他们第一次在没有奇异的法则阻挡下冲入到了外界。这一切正是因为这里尽管被井中捞月而出，但那长尊却无法做到，就连域外战场内的那来自那么门上的奇异法则也幻化出来。如此，便使得这些游魂在这里没有了任何限制，轰轰冲出。那阵阵呼啸与兴奋的嘶吼，卷动了朱雀星，使得朱雀星剧烈的震动起来，仿若是其内有无穷恶魂解开了封印，疯狂的冲出了一般。随着他们的冲出，这朱雀心似承受不住，开始了崩溃。那夺舍了亡灵肉身的虚神天尊，此刻操控亡灵的身体飞出。他尽管操控了亡灵的身体，但却无法压制亡灵身体的崩溃重组。只不过他修为远远高于亡灵，强行压制之下，使得这身体的崩溃不再是大范围，而是小范围的重组。这场杀戮结束了。亡灵的口中传出虚神天尊沧桑的声音，看向那愣在那里的两个仙妃与那从冰层内走出的白衣男子。只是他的话语还没等说完，其身后的朱雀心轰然一阵之下，直接爆开。在那剧烈的震动了这整片天地的巨响下，朱雀星轰鸣四分五裂，一股莫大的冲击向着八方扩散中，一股黑色的风暴滔天而起，从那崩溃的朱雀星内疯狂的冲出，笼罩这片天地，夺舍了亡灵肉身的虚神天尊，面色
，四射声音传出之人是他们的王皇。瞬息间，这黑色的风暴直接就笼罩了虚神天尊的身体，顺着其身体疯狂的冲入。若仔细看，可以清晰的看到那黑色风暴内存在着无数游魂，他们嘶吼之下，大量的进入亡灵体内。几乎转眼间，这原本滔天的黑色风暴赫然全部消失，全部进入到了亡灵的身体中。亡灵的身体一阵之下，再次崩溃。这一次的崩溃范围波及数千丈，其内游魂无数，疯狂的冲击下，再加上亡灵自身的力量，彼此融合之中爆发出了一股滔天气息，在一声不甘心的咆哮中，把那虚神天尊生生的从这崩溃的血肉内逼出。只见一片雾气在那无尽幽魂的冲撞下，越来越多的散出，最终彻底的飞起，在半空化作了虚神天尊的模糊身体。他双眼透出不甘，咆哮中一步迈去，就要再次夺舍。与此同时，在其身后，那音乐快要弥漫全身的仙飞，双眼寒光一闪。直接来临，在其身后，那白衣男子同样带着冰寒消杀闪烁而来。但就在这时，亡灵的身体在那无尽游魂的帮助下，重新凝聚而出。短时间不再崩溃，他双眼猛地睁开，露出万丈金光，死死地盯着那来临的虚神天尊。你们找死！亡灵方才的经历让他无限的接近了死亡，此刻却是再也无法去顾及长尊还没有出现。在身子重新凝聚之后，左手向前一伸，赫然间，一把散发金光的弓直接出现在了其左手之上。紧接着。王林右手抬起一把，握住弓弦，向外猛地一拉，嗡的一声，那弓弦被他完整的拉开，他的身体在这刹那间被绷得笔直，双眼寒光一闪，透出疯狂的杀机。在其弓被拉开的瞬息，一把尖端未环形的剑赫然出现在了内弓上，此剑剑身有复杂的符文，其内隐隐有南诏与天诏的魂发出凄厉的咆哮，阵阵剑气缭绕，更有万古沧桑弥漫，使得此弓此剑在这一瞬间，让那重来的虚神天尊全身一颤，面色大变。李广公，你你居然找到了这支剑！这虚神天尊声音几乎扭曲，此刻顾不得前行，眼中露出骇然之下，疯狂的后退。该死的，我知道那长尊为何始终不出现了。长尊，此事老夫与你没完。那虚神天尊几乎魂飞魄散，他太清楚这弓与剑在一起的威力了，那让他想起都会头皮发麻。老夫不参与了。后退中，这虚神天尊一把捏碎手中出现的玉剑，但却没有半点反应。比他更了解这把弓剑的是那两个仙妃，那全身弥漫了音乐的女子，双眼透出无尽惊恐。身子急急后退，另一个仙妃同样面色苍白，再也没有往日的高傲。在那亡灵攻下剑指之中，身子颤抖，不顾一切的退后，同样捏碎了玉剑，可却没有反应。这一攻开，天地色变，这一剑线风云倒卷，亡灵寒木如冰，盯着在他开弓之下急速后退的四人，还有那之前试图狂妄冰封火伞的白衣男子。这四人此刻神色巨变，不顾一切骇然的退后。这四人尽管都是大能之辈，修为更是高出亡灵不少，但此刻投影而来，修为被这封印压制在不被外界察觉的临界点，只能发挥空灵中期之力。但这四人。却是给了亡灵数次的生死绝命危机。这危机，若亡灵没有在颠落之地学会祭献寿元的焚界古伞，他在最早的那次三人联手杀戮下就会死亡。若亡灵没有得到疯子送给的造化，那么在那两个仙妃手中，他也是必死无疑。同样的，若他没有手中之功，没有这支剑，那么眼下依然是死局。就算拼了一切，也无法破开。盯着那四人，亡灵目中露出滔滔杀机。这支剑，他只有一剑之力，且若无剑之后，开弓需要祭献生机，他已然没有了多余的生机可以再祭出来。这一剑。他本是为了长尊准备，为了那至今还没有出现的最强之人准备。他本意是把所有要杀自己的人都引出后，以这一剑结束这一次的封尊杀劫。但天下之事却并非事事都能如王林所愿。他不是天道，改变不了别人的行踪，也无法操控他人的念头。在那四人之前的临境下，王林明白，若再不拿出这弓羽剑，他等不到长尊来，就会真正的道消而亡。仙人不灭铁，并未完整，尽管可以低效部分之力，可对王林的伤害同样是巨大。王林知道。若再经历几次身体崩溃，莫说被人夺舍，甚至他自己的灵魂都有可能在这不断的崩溃下真正的死亡，留下的只是一具不灭体，不灭的是身体，不是灵魂。杀！王林一声低吼，拉开的如圆月般的弓弦，猛然间松开了右手，在其右手松开的一刹，弓弦嗡鸣滔天而起，取代了天地一切生息的瞬间，那弓弦骤然向内弹去，一股莫大之力轰轰而出，传递到了弓弦之前的那支剑上，那剑随着弓弦而动，在那弓弦内的庞大之力传入下，离弦而出，天地巨变。一股震耳欲聋的呼啸之声，在那剑出一刻，卷天而起。这一剑如同一道死亡之虹，疯狂的冲了出去。随着一同冲出的，还有亡灵的灵魂、元神与体内一切之力、道骨之力、血脉之力等等，让所拥有的一切，这一切全部都在那剑离弦的刹那，从亡灵体内化作一道道无形烟丝，被那支剑全部吸收的干干净净。哈，只有一剑之力，亡灵的身子被那弓震，身体轰然间有了崩溃的迹象，连续退后数十丈，还是无法抵消那弓开之力。鲜血一出下，其身倒卷。直奔远处下方水面落去，但他的双目却是死死的盯着前方，带着狞笑，盯着那惊鸿一剑，呼啸天地而出。这一剑线，下方那平静的水面立刻卷动，出现一道深深的沟壑，这沟壑似与上空之剑齐平，随之向着前方急速轰轰而去。远远一看，仿若是有两只无形大手将这水面强行分开，甚至在那天空上，此刻也是出现了一道巨大的裂缝。这裂缝不断的延伸之下，似要破开这太古星辰为了亡灵布置的绝强杀阵。四人骇然疯狂的后退
，阶级后退中，就在了最后。那两个仙妃随之疾驰，面色苍白一片，眼中甚至露出绝望。那白衣青年显然无论是本尊修为还是地位，都是罪莫之辈。他快不过其余三人，落在了最后方，成为了距离那剑最近之人。那支剑呼啸卷动，轰轰而来，一路破开天地，形成了一圈圈环形波纹，向着四周疯狂的散开，更有一股滔天的杀机弥漫。那剑体之上的符文悠悠闪烁，似在这一刻，这天地内再没有任何一人一物可以去阻挡这支剑。他轰鸣下，直接就临近了那白衣男子。这白衣男子面色惨白，他也试图捏碎玉简离开这里，可玉简虽碎，但却没有任何反应。此刻在那惊鸿一剑来临时，其眉心刺痛，喷出鲜血。他知道自己逃不掉了，咆哮中猛地转身，双手掐诀就要施展神通。但就在他回身的一瞬，那剑呼啸而来，以一种无法想象的速度，直接就碰到了这白衣男子的眉心。轰的一声响动，这白衣男子头颅崩溃，血肉四溅下，他的身体更是层层瓦解，在被那支剑穿透的瞬息，彻底的粉碎。那凄厉的惨叫。几乎刚刚出现就戛然而止，让那在前方逃遁的三人心神一颤，魂飞魄散。那身体上弥漫了音乐的仙妃，此刻面貌看起来极为狰狞可怖，但其双眼却是有绝望之色。那支剑轰轰而来，瞬息间就接近其身，直指眉心。这仙妃猛地转身，神色扭曲，右手抬起在前一挥，却见一道道光幕直接幻化在前。但那光幕几乎刚一出现，就在那剑下骤然崩溃。那支剑穿透了这些光幕，逼近而来，危机关头，这仙妃喷出鲜血，其血液赫然就化作了一个血人。这血人蠕动下，隐隐成型，但却在那剑之呼啸间，轰然穿透其身，直奔其后。那绝望到了极致的仙飞，这一切都是刹那之间发生。说来缓慢，可时间却是极快。那仙飞神色透出恐惧，把之前弹奏的古琴直接拿出。此琴是仙尊当年所赠，位置强法宝。但就在这古琴出现阻挡在前的瞬间，这古琴轰轰崩溃，成为了无数碎片倒卷。那仙飞惨叫中身子后退，但还没等他退后两步，那只杀人之剑穿透古琴碎片，从这仙飞眉心直接穿梭而过。轰的一声，这仙飞如那白衣男子一样，头颅崩溃。腰躯更是骤然瓦解，被那剑冲成了碎末，向着四周散去。那今天一剑连杀二人之后，余力略有消散，但仍然拥有滔天之力。此刻呼啸间，直奔那前方第三人，之前施展了占卜预测之术的女子而去。这女子目睹了白衣男子死亡，看到了自己的姐妹崩溃，花容色变之下，脸上露出凄惨之色。这身体尽管是投影，可若是寻常死亡也就罢了，一旦死在这剑下，对于本尊的伤害将会极为严重。这剑不属于此界之物，这剑是他的家乡，名震仙罡大陆的李家至宝。绝望之中，这女子不再逃遁，而是转身望着那急速来临越来越大，最终取代了双目一切的剑，闭上了双眼。待其双目闭合的瞬息，那剑轰鸣而来，转眼就临近了这女子眉心。但就在将要穿透的一刹那，这女子胸口突然有一道七彩之芒幻化而出，却见在这女子的颈脖带着一个吊坠，这吊坠上有一颗黑色的椭圆形石块，那七彩之芒正是从这石块内传出。在那七彩之芒下，在那惊鸿一剑临近下，那吊坠自行从这女子衣衫内飘起，其上光芒一闪。那七彩之芒笼罩了这女子全身。就在这时，那剑轰轰下，从这女子眉心穿透而过，直至剑矢过去后，这女子睁开双眼，却是没有受到丝毫的伤害，只是那飘起的吊坠上的黑色石块，却是咔咔之下出现了一道裂纹。我最挚爱的妃子，这泪石送你，它可以保护你，这样即便有一天我不在了，也会有它陪伴着你。当年仙尊的柔和的话语，在这女子耳边隐隐回荡。那支剑穿透了这女子后，冲向最前方，由一团雾气所化的虚神天尊，在其一声咆哮惊呼中，这支剑直接冲入其雾内，轰鸣在这一刻。再次传遍这天地内，那雾气骤然崩溃，但在其崩溃的瞬间，却是极其凝聚，化作了一个身穿黑衣的老者。这老者面色苍白，刚一退后，其身体却是再次崩溃，凄厉的惨叫回旋。在短短的瞬息间，这虚神天尊赫然崩溃了数次，直至最后一次身体凝聚后，其眉心直接碎裂，那支剑从其身体内穿透而过。这太古五尊之一的虚神天尊，谈笑中身体爆开，化作大量的雾气消散无影。长尊，老夫替你挡下此剑，你要给老夫一个解释。其死前凄厉的吼声，在他消散之后，仍回旋八方。一剑之威，若来形容，也唯有惊天动地四个字。连杀三人之后，此剑余力不多，但呼啸间，却还是直奔天幕而去，要破开这天，轰碎这封印，撕开一个缺口，解开亡灵的封尊杀劫。可就在他临近天幕，使得那天幕蓝光闪烁的刹那，在那蓝光下，无声无息的走出了一人。此人穿着黑袍，就连面貌都被笼罩在了袍子内，一股莫大的威压从他身体内扩散出来。这威压之大。绝不是这里封印后所能发挥的空灵中期。他伸出干枯的右手，一把抓着了那支剑，齐身一震，缓缓的抬头望着下方的亡灵，平静沙哑的开口：“道古墓地外借来一吼之力，云海一战中阻我太古修俊。亡灵，我们又见面了。老夫，长尊。”亡灵抬起头，望着天幕上走出的那黑袍人，对方的样子，他怎能忘记？他就是长尊，太古五尊之首，拥有莫大心智，计算天地之人。无论是当年杀上戴风尊，毁灭四大仙界，计算青灵仙帝。派出符文族探寻李广之剑，还有那水道子的反叛、死墨子的归降、战家老祖的死亡等等种种事情，种种之人的背后，都有着长尊的身影。
，甚至在太古星辰时，王林隐隐感受心神被操控。他事后想来，也定是这长尊所为。在王林的记忆内，有一个神通法术，让他无法抹灭，那就是警钟捞月。此术他在火雀族曾与那疑似长尊分身之人身上看到过。直至这场封尊杀劫时，他看到这大地如井面后，内心深处已然有所确定，这里恐怕也是一场警钟捞月，捞出的是朱雀星和他王林。警钟捞月，王林从那水面上站起，神色平静，望着天空。那唯一没有再见下死亡的仙妃，茫然的站在二人之间，退后几步，沉默下来。若非是蓝梦莲你，在太古星辰时，你便已然成为了老夫掌心之物。那黑袍人似微微一笑，声音沙哑，悠悠传出。其右手一捏，那支剑一颤之下，消散在了其手中。他忌惮的便是这一剑之力，故而迟迟不出。待王林这一剑射出后，这才现身。这支剑已然与王林体内之功有了联系，消散之后，以一种奇异的方式出现在了王林魂中。当年若非是李广身亡，那此剑也会回到李广体内。告诉我。你的仙人血脉从何而来？那黑袍人捏散了剑矢后，背着手从那天幕走向王林，其步伐缓慢，但每一次落下，王林都会心神一震，全身好似被从四面八方传来的无尽压力凝聚。更加诡异的，则是在那水面上，赫然也倒映出了一个黑袍人，走向王林。这一幕看去，若是有两个长尊，一个在天，一个在地，那股压力也骤然的翻了一倍，从天地两处同时传来挤压在王林身上，使得王林面色苍白，他的身体在这一刹那赫然无法移动半点。仿若被定身术凝固，但他的双眼却是一片冷静。事情已经到了这个关头，王林明白，今日一劫，怕是难以度过了。此事在那公开一剑而出之时，王林已然知晓。不说嘛，没有关系，我会从你身上得到答案。那黑袍人摇头，步步走来间，干枯的右手抬起，向着王林便是遥遥一指。这一指之下，蓝色天空突然光芒全部消散，取而代之的，赫然就是一片金光万丈。这金光是阳光，是从那天空中突然出现的一轮骄阳之上扩散出来。那骄阳出现的极为突兀，挂在天空，阵阵太初本源的气息弥漫在了八方，被那阳光一晃，在刺目的同时，长尊的身影也阴暗起来。随着其前行，他身体黑袍外渐渐有了一圈圈光晕。除了那支剑，你没有对抗老夫之物，天地之初便有光，这光就是老夫感悟的本源之一，太初规则之源，在这太初之力下，主之一切，无与仙分离。长尊话语沧桑，随着其一指，立刻这天地内存在的所有由那骄阳散出的光芒，直接化作了一道光柱，骤然间。笼罩在了王林身上，绝对的力量之下，王林无法反抗。那光柱笼罩其身，种种剧痛从体内浩荡而出。这光柱内的阳光带着炙热，带着王林熟悉的太初之力，燃烧了其身体内的一切，包裹那些投影而来的游魂。这太初之力对那些游魂伤害极大，阵阵凄厉的尖啸中，仅仅是瞬息间，王林体内的一切游魂全部烟消云散，没有了游魂。王林的身子在那排斥之力下，在那光柱笼罩中骤然崩溃。更是在其崩溃的同时，那太初之力深入进王灵崩溃的血肉之中，强行的挤入进去，就要把王灵的骨与仙分离开来。隐隐的可以清晰的看到，在王灵崩溃后重新凝聚的身体上，金光闪烁中，似要大范围的冲出其身体，那种被强行分离的痛苦，比当初融合之时更要强烈，让王灵神色扭曲，但他却没有发出任何声音，只是盯着长尊，死死的盯着，他要记住这一切，记住今日发生在自己身上的生死大劫。若他有来生，若他能今日不死，那么这种种的一切痛苦，他要十倍、百倍。千倍万倍的让对方偿还，他还有一个杀手锏没有使用，这个杀手锏很有可能不受他操控。但在这个时候，王林却是不在乎了，但他还在等，等在那最关键的时候，等对方距离更近一些，拿出这个或许能改变这一切的杀手锏，被王林的目光凝视。那黑袍人看不到神色有何变化，他右手食指收回，慢慢伸开其余四指，化作一个完整的手掌，在凝固了王林身体。以太初之力，让王林道与骨有了分离之后，随着走向王林，随着距离王林越来越近，他的右手抬起，向着王林一捞，井中捞月。在这黑袍人出手的同时，那水面上倒映的身影也同样的抬起手，向着王林捞去。他欲捞出的是王林体内融合之后被强行分离的仙人血脉之力。随着其动作，王林体内传出一股撕裂的痛楚，这股痛让王林几乎要凄厉起来，但却被他忍住，面部青筋鼓起，双目充满了血丝，死死的盯着长尊。再近一些，大量的金光从王林体内扩散，更有无尽金色的鲜血从其全身汗毛孔内大量的弥漫出来，更是在王林体内骨髓之中。那制造鲜血血脉之力的最重之物，其髓液也在这一捞之下。轰然参透了他的骨头，从其上那之前出现的无数细密的裂缝与缺口处大量的挤出，仅仅是瞬息间，在那剧痛之中，王林全身血液喷洒，包裹其髓液在内的一切仙人血脉，那疯子给他的造化，在这一刻彻彻底底的从其身体内爆出。远远一看，这一幕颇为惊人。只见在王林的身体外，那些喷洒出来的金色鲜血凝聚在一起，赫然化作了一个人形。这人形正是王林，仿若是魂一样。王林在这一刻四倍分成了两个，那弥漫的金光的身影，慢慢的从王林体内分离出来。升到了其身体七尺之上，一丝丝金线相连，越来越少。随着那金色身影的飞出，王林的眉心骨神心点幻化，却是没有了金光，甚至他幽木内的骨膜心点也同样没了金色。那黑袍人双目露出金光，向上狠狠的一捞，与那金色身影相连的金线全部蓦然断开，仙人血脉赫然被完全的分离出来。随着其分离，
，这一滴血液就是那疯子给王林的造化凝练。身体内没有了仙人血脉，便没有了排斥之力。王林仿若回到了遇到疯子之前，他体内传出砰砰之声，再次成为了古神肉身。仙人不灭体，这真的是仙人不灭体？你从何处得来？那黑袍人望着王林头顶上漂浮的那滴金色血液，双目露出狂热与激动之色，但在那激动之中，却是有浓浓的忌惮。长尊，很少会有如此失态的时候，也唯有这血液才会让他如此。他可以知晓王林的一切事情，但却无法知道，在那幽冥兽体内，王林所遇之事。此刻动容之中，长尊向前一步迈去，右手抬起，就要去抓那金色血液。就在这时，王林双眼寒光滔滔而起，张开咬破舌尖，喷出一口道骨鲜血。这鲜血一出，仿若化作了一把血刃，直接打开了其储物裂缝，从其内赫然飞出了一个巨大的黑色阁楼。这阁楼一出，天地顿时一暗，王林的那一口道骨鲜血落在了阁楼上，三个阁窗之一完全的洒在了上面，将那阁窗染红，以无道骨王林之名，解你封印，给你自由。铸无杀敌，以亡灵的修为，他只能打开一个窗户，只能释放出一个其内被夜幕封印的至强之魂。待其声音传出，在那血液落下的刹那，黑色阁楼那窗户顿时一震，咔咔之声惊天而起，轰然崩溃，一声疯狂带着浓浓兴奋的嘶吼，从那崩溃的阁楼窗户内直接传出。该死的夜幕，你封印老夫赤魂子万古无尽，今日老夫自由了。随着其吼声，只见一道红影从那窗户内一闪而出，那红影看不清容颜，只是一片鲜血。随着他的出现，一股惊天气息轰轰而起，那长尊距离太近。直接就在这血影出现的刹那，被其撞在了身上，后退数十丈，头部黑袍倒卷，露出了黑袍下的容颜。赤魂子，这红影长啸中看都不看那长尊与亡灵一眼，一晃之下，直奔远处面色巨变的仙妃，在其身上一卷，那仙妃惨叫中，全身被血液弥漫，随着那血液而过，其娇躯融化，消失不见，被生生吞噬。这血影狂啸，直接冲入天幕，狠狠的一撞之下，天幕蓝光一闪，轰然崩出了一个巨大的窟窿，这血影直接就从那窟窿内冲了出去。此时此刻，在那界内。真正的朱雀心上，一间凡人都城内，那疯子手里拿着一个油油的半截鸡腿，坐在一群乞丐之中，在那些乞丐羡慕的目光阁下，得意的狠狠咬了一口后，望着天空发呆。奶奶的，他居然不在这里了！他不管本王了，不行，我要去找他，他不能不管我了。咦，在那太古星辰凝聚而出的如井中捞月一般的神通封印下，在那封印被从地府放出的赤红血影狂啸状态中，那封印出现了一道巨大窟窿。随着这窟窿的出现，这无边无际的天地剧烈的震动起来。天空在一片咔咔之声下，赫然出现了大片的裂缝。那一条条裂缝以那窟窿边缘为中心，向着八方急急蔓延而出。远远一看，极为惊人。更是在这天空出现裂缝的刹那，下方的水面倒映中，赫然也出现了无数裂缝。整个天地在这剧烈的震动中，仿若要崩溃一样。此刻天幕传来狂笑，那赤魂子根本就不看下方，撞开了这窟窿后，长啸而去。小娃娃，你身上有道骨气息，老夫本应杀你，但你将老夫放出，此事抵消。哈哈，老夫终于自由了。那赤魂子笑声回荡，没有人可以阻止他的离去。即便是那长尊，也是双眼露出凝重。在他的目光下，那赤魂子渐渐消散。赤魂子的不受操控，这一点王林早就有了准备，但依然还是有遗憾。可尽管如此，但对方的出现，这一冲之下，还是化解了方才长尊伸手抓取王林天灵上漂浮的金色血液之威。与此同时，对方更是撞开了这封印困楼，引起这天地震动的同时，使得王林的身体在之前被隐隐禁锢的状态下可以活动自如。王林右手迅速抬起，一把就抓住漂浮在头顶的那滴血液。这血液便是他的仙人不灭体，仙人血脉凝聚，其内精纯至极，此物已然无法收入储物裂缝内，被他拿在手中，身子一晃之下，直奔天空那窟窿而去，冲出这里，此次生死大劫，我便可以度过。此地被撕开窟窿，其内气息会立刻传出，此时界内大能音大都察觉，王林双眼瞳孔，神色露出疯狂之色，他不顾一切的轰轰而起，向着那天空的窟窿急急而去。长尊的太初之力。还有那井中捞月之术，使得亡灵谷与仙分开。他的目的本是为了获取这仙体凝聚的那滴血液。这血液虽说不是亡灵主动拿出，可他自有方法从其内获得索要之物。但因地府赤魂子的冲出，将其身子逼退数十丈，他看似没有受伤，可实际上在那太古星辰的大殿内，其盘膝而坐的本体却是喷出了第二口鲜血。那第一口鲜血，则是在方才他捏住那只剑时被如此逼退，他错失了获得那血液的机会。这样一来，对于亡灵来说，此事并未坏了几点。他身体内骨与仙本就没有彻底融合，那排斥之力对其来说如同悬梁之刀，在身体不断的崩溃下，他极为危险。但此刻他的骨与仙被长尊分开，却是无形之中化解了亡灵体内的排斥之力，让那把悬梁之刀直接消散。世间之事往往就是如此，有一失便有一的，失去了仙体，失去了仙人血脉，但同样的，亡灵的身体再次回到了古神之躯，没有了排斥之力，其古神躯体的惊人恢复之力立刻弥漫全身。那失去的五脏在这一刹那隐隐出现，那满身的伤势。更是加速恢复，在他的体内，元神出现，尽管萎靡不振，但却没有了那之前始终伴随亡灵全身的无尽剧痛，更是让他整个人仿若轻松下来。与此同时，那仙体所凝的一滴金色血液，也没有被长尊夺走，而是被亡灵拿在了手中。此物，若他今日能度过这危机，他不会再强行融合，那种融合，实在是根本就不可能共存，结果只能是越来
，被动之下不得不去吸收，去尝试融合。若他能选择，他绝不会以如今的修为去融合古雨仙。莫说是他，就算是在疯子的世界，这种事情古往今来也从没有一人可以做到，强行去做的下场只有死亡。但如今那长尊带给亡灵的生死大劫，却是把这危机无形化解，天劫是劫，亦是造化。这些念头在王林脑中一闪而过，他身子呼啸冲出。与此同时，在那窟窿出现的瞬息间，这里的一切气息轰然从那窟窿内爆发出去，就如同凡间屋舍内原本是黑夜笼罩，屋子里更是漆黑一片。主人正在沉睡，有贼子暗动。可就在那一刹，屋子内的灯火突然明亮，把一切照耀的清清楚楚。在这一刻，这原本被隐藏起来、不被界内大能发现的风沙之地，其内的气息随着那窟窿的出现，再也无法掩盖。转瞬之中，就被界内诸多大能之修同时感应。云海站台，红山子正炼化从赵和七彩界得到的界外大能，他隐隐在其魂内发现了一件蹊跷之事。正仔细观察中，他突然神色一动，抬头看向远处的瞬间，其神色轰然大变。不好！红山子几乎没有任何犹豫，一把收起身前正炼化之魁，向前直接一步迈去，脚下波纹回荡，却是他施展了全部速度，刹那消失。在其消失的瞬间，那重玄子之师同样从入定中惊醒，其眼中瞳孔一缩，不假思索，急急消散，融入天地而去，昏虚心欲与仙界中。青灵闭关疗伤，其所在之地是一间密室，四周弥漫了渺渺雾气回旋，散发阵阵幽暗之光。但就在这时，他双眼突然睁开，露出震惊之色。长尊，他面色一沉，右手急速抬起，在身前一撕，赫然就撕开了一道裂缝，身子向前一晃，刹那消失。同样是鲲虚星域，石英宗所在区域内，那南云子正专心祭炼一套阵旗，这套阵旗具备了莫大之力，是他为了接下来的大战祭炼的法宝之物。但正炼化中，南云子突然抬头。神色巨变之下，察觉到了那太古星辰的困风气息，不假思索迈步而出。同样察觉到这股气息的，还有赵和大能，纷纷急急而动。罗天星域，茫茫星海内，一个身穿青衣之人，默默的走在星空中，望着前方，神色暗淡，仿若在寻找着什么，但最终还是没有半点迹象。此人正是清水，他轻叹一声，正要向前走去，可就在这时，他蓦然回头，神色瞬息变化，死死的盯着身后鲲虚星域的方向。王林在察觉到那股隐隐弥漫在界内的气息后。清水再不去考虑自身之事，双眼寒光杀戮滔滔，一步迈去，直奔鲲虚。赵和星域内，那之前在亡灵天劫下走出的青年，始终没有找到其想要寻找的地方。费解之下，索性在那被他怀疑的区域星空内盘膝而坐，仔细思索。但突然，他双眼金光一闪，抬头中遥遥看向远处鲲虚。咦，其双目一凝，起身一步间，星空波纹回荡，转眼消失。罗天雷仙界中，此刻更是有一声轰鸣滔天而起，却见那神秘莫测的战老鬼。从雷仙界迈步走出，身子一晃，以极快的速度直奔鲲虚。各方大能几乎就是在那封印被赤魂子撞开的刹那，便全部感应，从四面八方呼啸而去，风卷云涌，星辰而动。这一切都是刹那发生，实际上就是在王灵迈步要冲入那窟窿的瞬息间，眼看王灵转眼临近，那不远处的长尊双目露出奇异之芒，他绝不允许此次计划失败。尽管之前出现了变故，尽管此刻这封印崩溃缺口。尽管界内之人，尤其是那让他忌惮的战老鬼，甚至那当年一吼的神秘人都有可能瞬间感应，但他还是不会放手。蓝梦，莫要忘记我们的约定。你七只体，我帮你取回。长尊声音平静，在说出的同时，其干枯的右手抬起，指向天空。随着其话语，天幕传来一声叹息。却见那天空的窟窿上，在王灵迈入而去的刹那，一道蓝光滔滔而起，形成了一个巨大的蓝光之念，生生的阻止了王灵的脚步。甚至那光面蓝芒一闪，直接就将王灵的身子向内狠狠的一弹。他曾说不会出手，但此刻还是出手了。随着其出手，随着其阻挡王灵离去，他与王灵之间再无任何恩义，一刀两断。王灵眼中露出复杂，在其身子被弹回的瞬间，那远处的长尊，其右手指天之际，却见一道红光漫天，在那红光下，藤芒一闪，几乎眨眼之下，七彩光芒笼罩了天空，这无尽七彩之芒，刹那就交错在一起。赫然间，随着其交错，一把巨大的七彩之枪，在那轰轰滔天之声下，出现在了长尊上方。其干枯的右手狠狠一抓，直接就抓住了那七彩长枪，冷冷的看了王林一眼的同时，向着王林一甩而出，呼啸轰鸣。那七彩之枪带着一股毁灭天地的气息，带着一股根本就不是王林可以抵抗的力量，以极快的速度冲向王林。这是死亡之枪，七彩之枪，这同样的法术，疯子曾施展过，即便是王林也知晓了全部的口诀与印记，只是他尚未完全明悟，无法施展出来。但他知道，这七彩之枪具备毁天灭地的威力。与那焚界古伞一样，都是不属于这一界的无上神通。在此枪之下，王林的眼前一切景物全部消散，剩下的只有那无尽的七彩。他眼中露出绝望，谈笑中那种死亡的气息充斥了他的全身。王林明白，自己躲不过去，逃不过去，抵不过去。这最后的七彩之枪，才是那真正的生死大劫。在他的眼前，似浮现出了之前在那山峰上看到的滚滚乌云弥漫。在那雨水倾盆中，在那急急扩散移动的狰狞乌云前，那一只无助的白色飞鸟，那飞鸟的样子，在这一刹那清晰的浮现于王林脑海。那飞鸟。同样是目中带着绝望，带着不甘心，带着挣扎，可最终还是被那乌云卷动下，如同张开了大口，将那飞鸟吞噬淹没。生死大
，白陪你们，好吗？王林的眼中绝望消散，取而代之的则是一股解脱之色。他很累很累了，他想要休息，想要去闭上双眼，想要去过凡人的一生，不会面对那终日的生死危机，不去考虑一切命运的挣扎，更不会连累了父母，让他黑发送白发，跪在坟前痛哭失声。他宁可自己什么都不知道。他不知道朱雀星上有修士，他不知道赵国之外还有诸多的修真国，他不知道这朱雀星还有联盟星域所封朱雀，他不想去知道朱雀星外的星空，如朱雀星一样的修真星还是无数，甚至更有超过了朱雀星的存在，他也不想去知道这一切的外面还有修真联盟笼罩，而修真联盟也只不过是在昆虚星域罢了，他同样不想去知道，在昆虚星域外还有罗天，还有云海，还有赵河，他也不想去知道，原来这一切也仅仅是界内，在外面还有天地，还有那太古星辰称呼的界外，甚至随着一路走来。王林隐隐明悟，在这一切外面，还有，还有，结束了，解脱了，婉儿，对不起，我最终还是没有力气让你苏醒。平儿，对不起，为父尽力了。王林苦涩中闭上了双眼，这一切都是他在那七彩之枪呼啸临近下，脑海中一刹那的思绪，死亡之前的最后一个念头，在他双目闭上的一瞬间，他的胸前衣衫崩溃碎面，胸口出现了深深的凹陷，血肉卷动撕开，他的容颜同样如此，尘归尘，土归土。王林闭着的双眼，在那七彩之枪距离其身只有几十丈的一刻，他的脑海内。浮现了一幕幕让他温馨的画面。院子内，父亲抽了一口烟袋，放在一旁，吐出烟气的同时，在那里凝神雕刻手中的一个小木居。他的脸上带着微笑，这是他给铁柱七岁的生日礼物。王林蹲在父亲旁边，双手拄着下巴，眼中露出兴奋，望着那渐渐成型的小木居。在他看去，父亲是无所不能的，父亲是他的天，父亲可以做到一切事情。不远处，母亲手里拿着簸箕，一边喂食环绕身边的一些鸡鸭家畜，一边时而回头望着那父子二人，眼中露出柔和幸福。画面渐渐消散，成为了无数碎片。在那些碎片的重新凝聚之下，渐渐的出现了一座环绕在绿荫之中的幽静山谷。山谷内有一间木屋，李木婉坐在屋子前，青丝被他盘起，束成了妇人的装饰，娇美的容颜焕发出一种幸福之色。他温柔的望着前方的一个男子，他等了对方很久很久，终于等到了如今，可以默默的看着对方，直至生命永恒。他双手在身前的古琴上轻轻抚弄，弹奏出阵阵轻柔的琴音。在那琴音回旋下，王林如当年他的父亲一样，手里拿着一块木头，温柔的望着李木婉，为其雕刻。二人目光对望，似这山谷弥漫了一种说不出的味道，让人难忘。这画面慢慢散去，成为了碎片之后再次凝聚在一起。那是一座高山，山峰上狂风呼啸，王林默默地站在那山峰顶端，其身影充满了孤独与没落。他望着前方，神色隐藏着惆怅，只是这惆怅很浓。尽管被隐藏起来，可还是从他的背影中缓缓地透出，落在了其身后。那个少年眼里，这少年穿着粗布褂子，在父亲身后，山峰即便是再大，吹到他身上也变得轻柔起来。似父亲如同一座支撑他天地的大山，有父亲在。他不害怕脚下山峰太高，他不害怕那风吹动山间草木激动。有父亲在，他什么都不怕。爹，平儿会陪你生生世世，我们永远也不开分。那少年望着父亲的背影，很认真的轻声说道，脑海中这最后一幅画面碎裂，一同碎裂的还有王林的身体。那七彩之枪带着惊天的呼啸，直奔王林，越来越近。但就在这时，突然那天空中被那蓝光弥漫，遮盖的窟窿内，却是有一个声音骤然传来。咦，这声音出现的极为突兀，甚至那蓝光都无法阻挡，被其清晰的传入进来。在这声音回荡这片天地的一刹那，远处的长尊突然面色大变，其似天塌不惊的双目，在这一刻露出了他这一生极为罕见的惊骇。即便是那赤魂子出现，他都没有如此。可眼下在听到这仅仅一个字的声音后，却是整个人仿若心神崩溃，下意识的退后，神色露出无法置信，更有一股浓郁至极，甚至半点都无法被掩饰的惊惧。哈哈，本王可算找到你了，奶奶的，你居然不管本王，本王不干！在那蓝色的光幕内。那疯子手里拿着吃了大半的鸡腿，眼中露出得意，一步就从那蓝光内走了出来。随着疯子的出现，一股浓浓的金光从其身体上扩散出来。那长尊更是神色变化，以其万古修为的定力，在这一刻轰然崩溃了。主主，长尊几乎魂飞魄散，望着那疯子，面色瞬间苍白。那疯子说话间，一眼就看到了闭上双目的王林，看到了那七彩之墙呼啸而去，在一声轰鸣下，将王林的身子笼罩在了七彩之芒内。那疯子一愣，发出一声惊天之吼，根本就不去理会长尊，一步之下，其身子金光万丈。直奔被七彩之芒笼罩，轰轰巨响传出之地。你不能死啊！你还没和本王玩，你答应要带我去很多地方玩呢。那疯子吼声下，眼中露出疯狂，瞬间就冲入那七彩之芒内，一把抱住了身子正在崩溃的亡灵。其七彩之芒所化的长枪，蕴含了毁灭之力。在那疯子抱住亡灵后，那所有的毁灭之力轰然爆发。这七彩之枪之所以恐怖，是因为其爆发的力量分作七次，每一次都会倍增。那剧烈的声响在这刹那间连续惊天而起，每一声都要比之前剧烈数倍。最终七声轰鸣过后，天地震动，那整个天空被强行撕开。直接崩溃，就连下方的水面也在这一瞬间轰然爆开，这封印的天地彻底的成为了碎片，向着八方卷动，化作了一股滔滔风暴。这风暴撕开了天地，撕开了星空，撕开了一切存在后，赫然在这星空下出现了一个黑洞漩涡。这漩涡不知通往什么地方，其内一片漆黑。那疯子拥有完
随着那幻化而出的天地崩溃，长尊的身子渐渐模糊，他呆滞的望着前方那已然消散的黑洞漩涡之处，喃喃起来：“他真的疯了，真的疯了！千人不灭体定是他传授给亡灵，他若没疯，绝不会去做此事。他本就重伤，以他当年的性格，更不会去救人。他是真的疯了，他不认识我了。”长尊似松了口大气，身子模糊消散，但就在其消散的一瞬间，在他的身边突然无声无息迈出一人，此人正是那战老鬼。他在出现的刹那。右手抬起，向着长尊模糊的身影一指。长尊猛地回头，但他方才恍惚，失去了警觉。此刻避之不及，在一声受伤的闷哼下，身影轰然崩溃，消失无影。那战老鬼皱着眉头，望着前方之前存在那黑洞漩涡的地方，目露思索之色。这处封印之地是太古星辰大能联手布置，即便是他，尽管有那窟窿气息指引，也还是无法做到瞬间来临，而是略作耽搁，挨晚一步。可惜那仙体之血，还有那疯子，莫非就是他记忆内的那个人？没想到。他居然真的疯了！他们被那黑洞吞噬，那黑洞刚才打开传出的气息，那里分明就是腐壁之层。一步仙罡，一步此地。战老鬼沉默中，摇头转身离去。朱雀星在那茫茫星海中散发出柔和之芒，在其外远处可见之地，那里很是平静，唯有一粒看不见的尘埃，发出了轻微的声响，崩溃碎裂了。那尘埃就是亡灵封尊杀劫之地。在那战老鬼消失之后，在这朱雀星外的星空中，波纹持续的回荡，越来越多，最终几乎弥漫了整个星空。在那波纹内，一个个身影急急走出，红山子。蓝云子、青灵、清水等等，他们并非同时出现，而是陆续来临，磅礴的神识一层层的横扫，最终锁定在了那尘埃崩溃的地方。众人沉默，他们感受不到了亡灵的气息，如同当年亡灵失踪时一样，仿若死亡。他没有死。红山子眼中露出悲哀，许久之后默默开口：“大战将起，此世界外定会大肆传出。”青灵轻叹，望着那崩溃的尘埃之处，眼前浮现了与亡灵当年的一幕幕。清水抬头望着远处星空，目中露出浓浓的寒光，一股杀戮气息从其身体内弥漫出来。笼罩四周，我待他在云海站台闭关。清水闭上双眼，慢慢的，其容颜渐渐改变，最终赫然化作成了亡灵的样子。那一身冷漠的气质，与亡灵有几分神似。他放弃了去寻找女儿，放弃了自由，而是选择化作亡灵的样子，在那站台上闭关，成为一个象征。师弟，此事我会给你一个交代。所有参与此事之人，但凡我清水有一丝机会，我都会豁出一起，带你复仇。清水闭着的双目内，隐藏了他的悲哀。这场杀劫。来到这里的人，此刻都心中清楚，亡灵无法避过这一次杀戮，显然是界外准备了很久之后的一次计划，这才避开了他们的感应。掀起杀劫，亡灵绝难躲过。如今怕是凶多吉少。随着沉默的流逝，众人渐渐散去，只是那股憋在心里的怒，却是如燃烧的火焰，越来越烈。远处的朱雀星依旧散发着柔和的星光，仿若永恒不变。其上的一个个亡灵熟悉的人，仍沉浸在各自的天地之内。他们不知道这里发生的一切。周武泰依然坐在那朱雀雕像上，默默的喝着酒。赵国皇祖城内那古老的院子与屋舍中，那坟墓孤独的在那里，只是目前却没有了那痛哭悲魂的身影，唯有几个空空的酒壶在地面上，其内也没有了增加的酒，只有那朱雀星上的巨大雕像，拿着那开天之斧，无神的望着天空，似成为了永恒。数日后，一个神色冷峻的青年，默默的站在那雕像下，缓缓的跪了下来，磕头中，泪水顺着其眼角流淌。师尊，十三会在万众瞩目下，会在最巅峰之时，说出是您的弟子。数日后，一个相貌秀美的女子，带着模糊的泪眼。带着身边一头有些苍老的虎，轻轻的抚摸着雕像山体，眼中泪水流过脸颊，滴在了地上。叔叔，我是周如，我是小如儿。数日后，一个魁梧的大汉在那雕像前长笑，他笑着笑着，眼泪流下。他拿着两壶酒，似要与那雕像同醉。在醉了后，这大汉哭了起来。若当年我没有指引你修道，若当年我们没有遇到，若当年我拿走你的天力珠，若当年你还是一个懵懂少年。数日后，一个绝艳的女子站在那雕像前方，这一站便是许久许久。他怔怔的望着那雕像，直至日出日落，日落日出。几番循环间，默默的离去，两滴泪水在其转身离去时落下，落在了地面上，碎了。啪！是木冰梅。数日后，一个身穿粉色水罗裙的女子，带着疲惫来到了朱雀星，看到了雕像，眼中露出追忆。君不识妾，然妾识君。数日后，数月后，忘记了流逝的过程，如同那虚无里的时光，没有尽头，也找不到终点，有的只是两具破散的身体。这里是一片漆黑的虚无，没有生灵，没有一切，死寂的存在，万古悠悠。在这虚无内，有一道暗淡的血色，那血色透出金芒。笼罩成了一个光圈，在那光圈内，亡灵的身体大范围的崩溃，处处伤痕。在他的旁边，那疯子双目紧闭，面如纸灰，其身上没有半点伤势，可在其眉心间却是有一团七彩光芒。那七彩是长枪所化，他伤不了疯子的不灭体，可却能伤其当年重创之后没有了保护的魂。这血色光圈是亡灵之前手里拿着的那滴金色血液所化，柔和的将他们二人包裹在内。亡灵挣扎着睁开双眼，他不知道自己沉睡了多久，但他明白自己的苏醒也仅仅是片刻。苦涩中，王林看到了身边昏迷的疯子，双眼露出柔和，轻叹中，他勉强抬起右手，在前方连续挥了数下，这才打开了一道储物裂缝，三个道果飞出，被他一吸之下，那三个道果缩小，最终化作三道光芒，带着那庞大的无法想象的驳杂
，化作道念，施展出了他这一生第三个自创的神通。梦道以梦道之术，落在己身，梦回千年。在那梦中，去让他的生死、因果、真假三道本源彻底大成。右手无力的垂下，王林闭上了双眼。小哥，小哥，醒醒！怎么醉成这个样子？我这客栈可要打烊了，你快醒醒！关路旁一间简陋的客栈内，那穿着青布小褂的伙计很是无奈的推着爬在桌子上，一个醉了的青年。这真是书生，喝了两杯就如此大醉。那伙计用力的推了一下，夫天地者，万物之逆旅也；光阴者，百代之过客也。而浮生若梦，未欢几何？又为几何欢？哈哈，好诗，好诗。那青年醉眼朦胧，抬头望着伙计，傻笑起来。呵呵，我告诉你，我刚才做了一个梦，我梦见自己成了仙。那青年说着，身子直接倒在地上，呼呼大睡。清晨的阳光柔和的洒落在大地上，天空晴朗，一缕缕如同羽毛一般的卷云铺展在天幕上。被阳光一晃，在这日出之时，隐隐透出了橘红色的光芒。远远看去，一片如梦幻之色。阵阵犬吠之声以及那袅袅升空的炊烟，从那关道旁的客栈内传飘而出，融入这天地，使得这美丽的画面隐隐沾染了凡尘的气息，但却不会让人觉得突兀。四本就该如此。那店家养的几条土狗正彼此玩耍中，在那关道旁跑来跑去，尾巴随着身子晃动，看起来有一股大地生灵的昭昭之意。但不多时，阵阵从远处传来的马蹄踏的之声哗哗而来。却见官道尽头一片尘土掀起，化作尘雾卷动，在那飞尘内，鼠匹骏马疾驰，那马背上坐着几个身穿锦袍的大汉，一个个神色严肃，呼啸而走。随着他们的临近，官道上那几条土狗发出呜咽之声，连连避开两旁，使得那些马匹在风声下远远离去。许是这马蹄声太急，从那客栈门前而过的同时，使得地面一阵颤动，更是让这官道旁的客栈也似随着地面隐隐颤了起来。这客栈很是简陋，似经历了较长的岁月，随地颤抖中发出阵阵仿若不堪承受的嘎吱声音，在这声音下。客栈内便有一声声惊呼从二楼的客房内传出，不碍事，不碍事，老夫这店在这里有了上百年，每次骑马过去都会这样。他不了，一个苍老的声音在那客栈内回荡，却见在大厅内的角落里坐着一个穿着粗布小衫的老者，这老者手里拿着烟枪，抽了一口后悠悠而道，在他对面那昨夜的小伙计撇了撇嘴，把毛巾搭在肩膀上，提着一旁烧开的水壶，噔噔噔的上了楼去，为每一间客房内的客人送去热水。此时，在二楼右侧最末一间客房内，有一个青年合一斜躺在房屋床上，整个房间都弥漫了酒气。在那马蹄之声呼啸过去，房间轻颤之中，这青年慢慢的睁开了稀松的双眼，爬起身子，右手捏着额头，茫然的看着四周，贪杯误事，贪杯误事。等喝了那么多酒，这青年看起来约十八九岁，身子修长，相貌平凡，有一股书卷之气。他此刻一脸苦笑，头很痛，扶着一旁的床圆起来，眩晕中踉跄的走到桌子旁，倒了一杯凉茶，一口喝下。这才感觉略好了一些，看来以后要切记，莫要酒醉。昨夜几乎不省人事，若遇到了歹人，丢了银两是小，若被害了性命。这青年长叹，再次喝了几杯凉茶。就在这时，房门外传来咚咚之声，紧接着那伙计的声音响起：“热水，客官要不要？”那青年连忙起身，徐世奇的梦了，头又晕了起来，勉强开口：“进来吧。”房门吱嘎一声打开，那伙计提着水壶走进，在一旁的水盆里倒满了热水后，回头看了那青年一眼，笑了起来：“我在这里做了三年伙计，从未见过有人喝我家米酒，两杯就醉成这个样子。”昨夜怎么推你都不成，还是我把你背到这里歇息。你这小哥酒量不行，可要多多练习一番。我听说京城里的官老爷，每一个都是千杯不到。青年面色微红，眼中露出感激之色，起身向着那伙计一抱拳，笑道：“多谢兄台照顾，王某也不知怎地，喝第一杯还觉得无碍，可第二杯入腹，就醉倒在了那里。”那伙计咧嘴一笑，提着水壶临走前，带着戏谑之色，望着那青年说道：“你是去县里赶考的书生吧？昨夜拉着我不断的说你做了个梦，梦里你成了仙人。哈哈，你说的倒也有趣，有时间再和我说说，挺好玩的。”说着。那伙计善意的笑声中走了出去，那青年脸上通红，苦笑摇头。但那伙计走后，来到水盆旁，用热水洗了把脸，把昨夜的醉宿背影洗去了不少，推开了客房窗户。随着那明媚阳光一同进来的，还有阵阵带着凉意的风，那风吹在脸上，很是舒服，让这青年长长的呼出一口气。昨夜最后倒是真的做了一个梦，这个梦很奇怪，醒来后一点都没有淡忘。这青年站在窗旁，望着外面，喃喃自语：“那梦很真实，几乎让人分不清了，居然是从三年前四叔来时开始，我加入了恒月派。”呵呵，倒也有趣，只是这梦似乎没有做完，只记得加入进了恒月派，后面的就没有了。恒月派这天地间，怎么可能会有这样的门派呢？又哪里来的仙人？我被读书人，不信鬼神之力，大多是谣传愚弄百姓罢了。这青年摇头，转身看了一眼身后桌子上的茶杯，忽然起了少年心性，右手抬起，按照记忆中的样子掐出印诀，向着那茶杯一指，引力术。这青年哈哈一笑，一指而去，那茶杯一动不动，平静的放在那里。这青年再次笑了起来，自语道。这些法术神通很有意思，玩耍了一番，青年收起心思，整理了一下行装，银两、干两、衣衫，还有笔墨书籍都在。随后仔细的打扫了一下房间，待房屋内的酒气吹散，换了一件干净的衣衫后，这才把那竹牌书香背在身上，走出了房间。他从小聪明，可性子却很是淳朴。山村里长大的少年人
要展翅腾飞一样。这房间因他有了脏乱，有了酒气，他宁可自己清理一下，也不好意思让他把他背到这里的伙计去做。在一楼的大厅内，他简单的吃了一些食物，结清了住宿的账目，便向着那伙计含笑一抱拳，迎着阳光转身离去。那柔和的阳光落在他的身上，使得这青年看起来似也充满了阳光的气息，更是会给人一种很舒服的感觉，让人忍不住对他生起好感。尤其是那干净的衣衫。整齐的装束，使得他全身弥漫了朝气蓬勃。在官道旁，他望着前方天地，望着那官道尽头，看不见的地方，他隐隐的眼前似可以看到，顺着这个方向，那遥远的赵国都城。王林，你一定能行的。待金榜题名时，把爹娘从山村里接出，伺候他们终老，让他们享享福。这青年深吸口气，向前一步步走去。春风拂面，带着不知从何处卷来的花草芳香，吹在王林的衣衫上，让他那青色纹衫略有舞动，发出轻柔的吹打之声，伴随着他的脚步，渐渐的距离那客栈越来越远了。只有那阵阵银狼之音。在那风中吹散，不知被送去了何处，回旋在这四周，慢慢的模糊，直至成为了鱼丝。十八九岁的年纪，往往不知疲惫。王林顺着官道行走间，双眼带着灵动，不时的停顿下来，望着四周的山林，很是舒服的样子。白天的光阴过得很快，在王林这不疾不徐、时走时看的步伐下，前方一片林荫不再细密，而是缓缓的露出了在那林荫后一条青色的河道。那河水哗哗随风传来，在赵国有几条官道是与水道同行，王林此刻所走的这条路便是如此。如眼下，王林的左侧。是那山峦弥漫，右侧不远，便是那如取代一般的流淌河路。几艘船只在上，顺流而走。渐渐的，远处天边有了阴暗，在那阴暗中，一片乌云缓缓的凝聚在一起。一声雷鸣轰轰，从远处回荡中，闪电在天地交错而过。远远一看，如同银蛇。天气白天之时，还是一片晴朗，可这夜色还未完全降临，就变得密云阵阵，很是多变了。远处的青山弥漫，在这云下也成为了暗色。好在色泽虽深，可那乌云却无法遮盖。远远一望，那山云纠缠，青山似玉冲碎乌云，那乌云却要吞噬山峦，如同龙虎之斗，别有一番山云奇观。此刻，一声声雷鸣中，雨水哗哗落下。王林连忙跑到一棵树旁，从背后的竹排内取出一把很大的油伞。这油伞是他父亲巧手做出，可以折叠存放，完全撑开，不但将竹排遮掩，更将他的身子也笼罩在了伞下。右手拿着伞，王林望着远处乌云遮盖不住的黑山，望着那雨水哗哗落下，落在大地。落在树叶，落在旁边的河道水面，化作一片涟漪的同时，更弹起了诸多的水珠，飞溅在了水面的船只上。古语曾有“黑云翻墨未遮山，白雨跳珠乱入船”，果然如此。王林望着这一切，哈哈一笑，朗声吟道：“你这书生，莫非傻了不成？看见我家船只洒了雨水，还在那里哈哈大笑，实在是气人。”一个清脆的声音从那河道上距离岸边很近的船只上传出，却见那船头站着一个撑着伞的俏丽少女。这少女一脸气闷，瞪着眼睛，玉手指着王林。王林一乐，笑声戛然而止，挠了挠头。那少女身穿翠绿纱裙，看起来很有一股俏丽之韵，拿着的伞骨意略浓。那伞有老木做感，就连伞布看起来也仿若是树叶一般，薄薄的一层中透出一丝丝如羽毛般的脉络，看起来颇为奇特。少女肤色粉玉，相貌很是秀丽，尤其是此刻蹙眉皱起，双眼瞪着，更是别有一番让人凝目之美。此时雨幕滑落，分割在了少女与王林之间，落在河面上，倒也真是乱珠飞溅。在那阵阵涟漪与朦胧中，似水天连成了一体，就连远处的青山。仿佛也都不再阴暗，而是成了水墨勾勒一样，袅袅在目。看着看着，王林的脸忽然红了起来。他这是第一次走出山村，何曾见过如此美丽的少女？村子里的玩伴之友与这少女比较，仿若是凡人与仙子一样。那少女原本还是一脸气闷，可看到王林望着自己愣在那里，面色更是通红后，不由得掩口娇笑起来。这少女的心思与这天气一样，似总是多变的。喂，书呆子，看够了没有？那少女娇笑中，就连声音也如银铃一样。从二人间的雨幕内回旋而出，落入王林耳中。王林那充满了书卷之气的脸更红了，甚至连耳根都有了红润。闻言，连忙把伞支撑在一旁，向着那船头少女抱拳。作揖一躬，是小生唐突了，还望姑娘莫要介意。那少女笑声弥漫，看着王林那呆头呆脑的样子，正要说话之时，从那乌篷船内有一个柔和动听的声音传了出来：“师妹。”话语中，却见那船篷内的盖帘被一只玉手从里掀开一角，露出了一个女子的娇影。在这女子容颜露出的一刹那，这天地雨幕似在这一瞬间有了停顿。那无尽的雨珠中，这女子的相貌朦胧的落在了王林的目中。一身紫色的衣衫，如明月般的双眸，似他的走出，令这天地失去了该有的颜色。又仿若是他的出现，把这天地内残余不多的光芒全部吸在了身上。在那乌云下，在那河道上，在那乌篷中，在那天地间，这女子便是唯一了。她相貌很美，但在这份美丽下，其眉间却是有那一丝忧愁弥漫。这忧愁似疲惫，似犹豫不定，似连连之意，让看到者。心中会升起波动，他眸中寒嗔，看了那崔少女一眼，崔少女娇笑中上前拉着那紫衣女子的衣袖，指着河道岸上雨幕中的王林，声音如百灵一般：“师姐，这个书生实在可恶，先是言语轻薄，后又目光唐突，不过样子呆呆的，倒也有趣。”那紫衣女子脸上露出微笑，目光迎着天地之雨，遥遥的看向岸上林荫下避雨的王林，这一眼之下，他略有一怔，仔细的看了几眼后，眼中有迷茫一闪而过，我好像在什么地方见过他。王林被
，萍水相逢。待雨停了后，还是继续赶路为好。王林深深的吸了口雨中的空气，慢慢的静下了心来。这位公子，此雨连绵，怕是会下一夜。相逢便是有缘，不如你上船来避雨，在下一站岸口住宿。那紫衣女子看了王林半晌，轻声开口，她话语虽轻，可却穿过了雨幕，围绕四周。这，王林犹豫了一下。抬头看了一眼天色，整个天空黑压压的一片，雨水四段时间不会停歇，怕是真能持续一夜去。好意让你上船避雨，你还如此神色，莫非我们还能吃了你不成？那翠绿衣衫的少女看到王林犹豫的样子，俏目一瞪，师妹。那紫衣女子无奈的看了少女一眼，王林苦笑，点头拿起竹排书箱背在身上，撑着伞踏着泥泞的小路，走入雨幕中，向着岸边走去。地面上泥土与水合在一起，脚步落下抬起中便有泥水粘连，染在了衣衫下摆上。徐氏地面在雨水中有了湿滑，更是与那河水之间有一些斜僻。刚一走到河岸那里，王林脚下一滑，惊呼中身子似要摔倒。一阵香风密入鼻间，王林的身子在摔倒中被一个柔弱的娇躯扶住，扶着他的正是那紫衣女子。这女子双脚在地面轻轻一点，其身子飘升而起，画出一道美丽的弧形，带着王林踏在了那河水中的乌篷船中。多谢姑娘。王林站在船上，满脸通红，连连作揖：“公子不必多礼，请坐。”那紫衣女子松开手，轻笑中先行坐在了一旁。那翠绿衣裙的少女。也是收起手中的伞，坐在了女子身边，打量着王林。王林心脏砰砰跳动，他从出生到现在，记忆内从未有如此紧张的时候。在这两个女子对面，他取下背后的竹排放在一旁，尴尬的坐下时，额头已然溢出了汗水。公子不必紧张。那紫衣女子看到王林的样子，脸上露出淡然的微笑，右手抬起，拿着火遮子把烛火点燃，那火光一闪，便笼罩在了屋棚内，把三人映照在了烛火下。那翠绿衣裙的少女，越看王林的神色，便越感有趣，娇笑中让王林更是羞赧。小生王林，见过二位姑娘。多谢在雨中让小生入船一避。王林深吸口气，起身向着那两个女子一抱拳，船只悠悠顺着河水在那雨中飘行而下。三人在那船中乌棚内，雨水尽管洒不进来，可那耳边的雨滴拍打棚顶的声音，落在船上木板的声响，还有那外面水面上的雨滴之声，渐渐的融合在一起，形成了很是美妙的一曲春雨奏。远远看去，随着天地渐暗，那船只渐渐隐藏在了雨幕中，若隐若现起来。一盏灯火在那乌棚内散发微弱的光芒，在这春寒之雨内，透出一股说不出的温暖。王林，为何我总觉得？似在什么地方见过他，就连这名字也是很熟悉似的。那紫衣女子望着王林，神色那方才的迷茫，隐隐又出现了。咦，你叫王林？这个名字我好像在什么地方听到过。那翠绿衣裙的少女一愣，仔细的看了王林几眼后，眼中露出思索。奇怪，我应该是没有见过你，更没有听闻过这个名字才是。那翠绿衣裙少女想了许久，摇头中向着王林笑了笑，声音动听，开口道：“我叫做徐飞，她是我周师姐。至于名字，你还是自己问好了。”徐飞眨了眨眼睛，样子很是可爱。小女子周蕊。那紫衣女子轻声开口，她眼中依旧藏着迷茫。尤其是徐飞也对王林的名字有熟悉之后，她更是想不出为什么。随着时间的流逝，一轮雨中之月，在那天幕上，随着乌云滚滚的间隙中，时而露出一些，但很快就被重新遮盖住。雨水越下越大，哗哗之声几乎取代了全部，更有阵阵带着湿气的风吹入乌棚内，使得那烛火晃动起来。王林身子一冷，但看那两个女子，却是神色如常，似没有察觉这风吹之寒。雨水哗哗，透过盖帘的间隙向外看去，一片漆黑。看着看着，王林忽然起了恍惚，在这漆黑的夜里。在这安静的河道上，四天地间只剩下了这一条乌篷船。船内的两个绝色女子，似给了人一种不真实的感觉。二位姑娘以师姐妹相称，方才周姑娘带着小生月空踏船，想必定是身怀绝技的武林中人。王林恍惚中，身子很冷，慢慢的眼前有了模糊，似有了睡意一样，强忍着困觉，靠在一旁的船壁，喃喃开口：“我们可不是什么武林中人，你这书呆子真有趣，我们可是修仙者，是仙人呢、啊。”隐隐模糊的声音在王林月家的困睡间悠悠传来，四距离很远很远。一息间，他似听到有人在说：“横月派。”又在做梦了吗？王林闭着双眼昏睡过去，乌篷船轻轻的摇晃，就连那烛火也晃动起来。那翠绿衣裙的少女不解的望着身边女子，师姐，她只是一介凡人，你为何要对她施展法术，让其睡下？那紫衣女子望着沉睡中的王林，许久之后轻声道：“此人我一定见过，只是却怎么也想不起来。你方才也说其名字熟悉，王林，王林。”那翠绿衣裙的少女皱着秀眉，同样有迷茫。半晌之后，那紫衣女子摇头，轻叹道：“罢了，不去想此事，或许在前生见过吧。”前生，那翠绿衣裙少女笑了起来。起身看了看外面漆黑的天地，师姐，时间差不多了，我们要去与王卓他们会合。这一次，掌门察觉东方有金光弥漫，算出或许有一宝出世，怕是会引起诸多门派的探寻，我们可要快一些。尽管以我们的修为参与不上，可能见识一番也是好的。那紫衣女子轻轻点头，起身与少女身子一晃，就要离开这船只。临走前，她转身深深的看了王林一眼，似要把对方的样子记在了心中。正要离去时，这紫衣女子犹豫了一下，那翠绿衣裙的少女已经离开了船只，跃在了半空，以引力术飞行。师姐，我们走吧。少女的声音在那雨中传来，犹豫中，这紫衣女子回头看着王林缩在屋棚角落，隐隐有些冷的颤抖的身体，轻步走了过去，玉手在储物袋上一拍，便有一件厚实一些的外套出现在了手中，轻轻的为王林盖在身上后
最终在那孤独的缭绕下，渐渐隐在了雨天连接的地方。唯有那从船中透出的微弱灯火，还在那黑暗中隐隐晃动。远远一看，这火光的晃动，那乌篷船舫若是一只飘游在梦中的孤雁，在那灯火的长鸣中，渐渐驶向梦的尽头。船上雨水拍打的声音持续不断，但那乌篷内的亡灵却是睡得很香甜。他身上的那件外套有一股淡淡的清香，钻入其鼻尖，被他带入到了梦中。徐飞、周师姐、王卓、王浩、张虎。王林睡梦喃喃，若是那两个女子没有离去，听到他的这些话语，定会大吃一惊。但此刻，他们却是听不到了。王林的梦，似另一个人生。在那梦里，他在恒月派看到了徐飞，看到了那周姓师姐。那恒月山上的，还有一只白色的飞鸟在梦中闪过。许久，黑夜之中，那隐隐掌明的一点烛火成了影，渐渐的熄灭，与黑夜融合在了一起。清晨，雨水停了，天边渐渐放亮，但还未完全把黑暗散去，使得这天地中还是有些昏暗，让人的心情似也暗淡下来。一夜的雨水。让这河面似高出了一些，肉眼虽说很难察觉，可河道的岸边却是把这一切清晰可见。雨水冲入泥土，形成了大片的淤泥。在那河道上远处，缓缓飘来一艘船只，这船只被水流卷着，慢慢向着河岸靠近。不多时候，越来越近了，最终砰的一声，这船只陷入到了一处岸边的泥土淤泥内，如同搁浅了一样，不动了。乌篷内，王林的身子在那船只停顿的一刹那，头部撞在了一旁的船壁上，失痛之下睁开双眼。带着茫然看了看四周，这才慢慢想起了昨夜的事情。可一看之下，那两个女子却是早已无影。回想昨夜，仿若梦中一样，那两个绝美女子的身影，久久不散的存在于王林的脑海。是幻觉吗？王林有些分不清了。低头中，他看到了盖在身上的那件，显然是女子所穿的外套，渐渐完全清醒过来。只是在他的脑中，除了昨夜的两个女子之影外，还有那极为真实的梦境。梦中，他再次回到了恒月派，居然在那里看到了那两个女子。这一切让王林很是迷茫。一旁的烛台也早就没有了火光，不知何时熄了，使得这屋棚内。也只是隐隐可见。许久之后，王林沉默中探着身子走出乌篷，望着昏暗的天地，望着那四周朦胧的一切，看不清太远，只是被那风一吹，在感受那雨后凉意的同时，也闻到了一股泥土的芳香，深深的呼出一口气。莫非真是日有所思，夜有所梦？王林站在船头，雨水停后，在这黎明破晓之时，四周一片寂静，这种静没有任何声息，仿若这天地内此刻只剩下了王林一个人。望着望着，一种孤独的感觉，就连王林自己都不知道为什么，在这寂静下，从身体内弥漫出来。扩散在了全身，他怔怔地望着前方昏暗的天空，那种孤独的感觉越来越浓了。风徐徐吹过，将他的一头黑发吹动，在身后飘散。青色的衣衫有些褶皱，那风吹在上面，却无法把这褶皱铺平，有些冷。王林低下头，他自己也不明白，为何在这个时候，那种孤独寂寞的感觉如此的浓郁，让他隐隐的想家，想父母，想一切，还想着那让他四季不起来的一个女人。四冥冥中有一股无形的力量在这天地内凝聚，融入他的身体，让他的双眼慢慢的流下了两行泪水。怎么会？哭了？王林抬起手。是下一滴泪，望着那手中仿若雨滴的泪，王林的双眼中，在他没有察觉下，泛起了无尽的悲与哀。我这是怎么了？王林低着头，不顾身后船上的水迹，坐了下来，在那黎明前的宁静中，眼泪一滴滴的落下，落在了船内，与那些水迹融在了一起。这种天地间，似是剩下了他一个人的感觉，让他有了一种很熟悉的印象。似他曾经在很多时候，都如此一个人，默默的走在天地之中，默默的去品味这一切，在那寂寞中回望自己的孤独。慢慢的。王林眼前出现了恍惚，他隐隐似看到了，在一处万丈深渊内，在那深渊下充满了无尽的吸力，这吸力之强，似可以把天空拽下。在那崖壁内有一道裂缝，裂缝中坐着一个孤独的身影，那里同样很安静，唯有吸力的呜咽弥漫。那孤独的身影背对着他，看不见容颜，可王林却是能从那背影上感受到寂寞与悲伤。恍惚间，他更是看到了一个身穿白衣的青年，一头白发散在肩上，在一片星空中默默的向前走去，其背影同样带着孤独。他看到了很多，眼中的泪水渐渐的落下，那种悲哀似来自其魂内。似来自这天地，仿若这天地就是他的魂，就是他的一场梦。此刻在这梦中，他在这熟悉的寂静与孤独下，找到了一丝留在这里的伤。昏暗的天空下，乌篷船中的亡灵一个人望着水面，许久，许久，直至又有寒风吹过，让他身体很冷。他下意识的抬起左手，一指不远处的烛台，那烛台火苗一闪，慢慢的点燃了。亡灵自己都没有察觉这一幕，他眼中带着茫然，带着那不知从何处来的悲哀，望着水面，仿若永恒。在这寂静中，在这昏暗下，那火苗的燃烧，慢慢的形成了烛火。把四周渐渐笼罩，忽明忽暗起来。那烛火尽管微弱，可却透出一股温暖，在这天地内挣扎的燃烧着。远远看去，那乌篷船上的身影，在这烛火下渐渐透出了萧瑟。随着时间的流逝，天空慢慢越加的亮了起来。黑暗从天上、地上、河水上、船只上散去，四周的一切慢慢的清晰了。远处的朦胧黑山也渐渐有了青色，唯有那天空的滚滚乌云依旧在那里缓缓的移动。一只如墨点的飞鸟从那山中飞起，在一声似可听闻的鸣叫中，冲入那滚滚乌云内，直接将其穿透，扇动着翅膀，在那云层之上飞翔。转悠了几圈后，居然向着王林的方向飞来。很快，那飞鸟就临近，借着明亮起来的天光，王林缓缓的抬起头，看到那白色的飞
，我这是怎么了？王林仿若苏醒，低头看着挂在手指上还未滴落的那滴拭下的泪，在他的注视下，那晶莹的泪滴缓缓的从其手指落了下来。许久之后，王林站起身子，带着那迷茫与残留在心中的莫名悲伤，收拾着行装，把那紫衣女子的外套折起，放入书箱内，背在身上，走出了这屋篷船。在走下船的一刻，他回头看了这船只一眼，转身向着前方，一步步走去。但就在这时，突然，天空之中，在那滚滚乌云尽头，有一阵呼啸之音轰轰而起，这声音惊天动地。在其传来的刹那，王林下意识的抬头，他看到了一幕让他无法置信的画面。在那云层内，两道长虹似可以分开天地，在那云层内一闪而过。那其中一道长虹透出一片水波之纹，在经过王林上方虚空的刹那，突然一顿，长虹消散。一个身穿蓝色衣衫的女子低头看了下方地面，抬头望天的王林一眼，咦，那女子眼中露出迷茫，怎么了，柳师妹？另一道长虹消散，从内走出一个俊朗的青年。他柔和的望着那女子，轻声问道：“没什么。”那个书生，我好像在什么地方见过。这女子轻轻摇头，化作长虹离去。一个凡人而已，我们还是快去与师门会合，去那散出金光的地方。那青年低头看了下方的王林一眼，收回目光，随着女子远去。王林怔怔的望着天空，望着那两道长虹，随着越来越弱的呼啸，渐渐的消失在了乌云内，远去不见了。他是谁？很熟悉，很熟悉。王林喃喃，心中不知不觉的有了一阵莫名的刺痛，这股刺痛与方才消散的悲伤融合在一起，似化作了一股奇异的力量。让王林的呼吸有了停滞，让他的面色瞬息间苍白起来。他身子踉跄，退后几步，目光在那天地的尽头，直至崩溃。他右手按着胸口，那里的刺痛如潮水一般将他淹没。在那说不出的痛楚中，仿若他的心被撕开，更是有一股惆怅浮现缭绕。这一切全部来自那之前从天空飞过的女子。这女子的身影在王林脑海似存在了无数岁月，只是伴随此身影的却是一股复杂的思绪。许久，王林的脸上才有了一丝血色。他喘着粗气，闭上了双眼。原来真的有仙人存在。那我的梦真的是梦吗？王林沉默在那雨后潮湿的泥土上，直至天空彻底的明亮，睁开茫然的双眼，默默的向前走去。是我梦到了仙人，还是仙人梦到了我？王林想不明白，似他的人生因前日的一醉所梦，彻底的改变了轨迹。再次踏上官道，向着县城走去的王林，没有了之前观看四周景色的宁心，而是沉默的走着。那背在他身上的竹牌书香，随着其脚步晃动，发出嘎吱嘎吱的声音，伴随他一路远去。日出，日落。走在这官道上，踏着水迹，王林走了一整天，疲惫时他便坐在一旁，从竹排里拿出干粮吃下。略作休息后，便再次前行。马蹄之声，车厢之音，时而从其后方远处传来。每次这些声音一起，王林都会避在一旁。当那些车厢亦或者是马匹从官道上疾驰而过后，这才重新上路。转眼便是七天。这七天中，王林那虚弱的身体也慢慢的似结实起来。日出而走，日落而歇。若是能遇到客栈，那便最好了。亦或者是能在日落时看到一片炊烟袅袅的官道村庄，去借宿一晚。对于王林来说。甚至比住在客栈还要舒心，只是大多数时候，在日落之际，王林都有那种天地四指剩下了自己一个人的错觉，孤独的找到几处路旁的树荫，靠在那里，盖着厚实的衣衫，数着天空的星星，在那一闪一闪的星光下，想着家里的温暖，想着父母的慈孝，慢慢的睡下了。身前被他燃起的火堆，也在啪啪的燃烧下渐渐熄灭，一缕青烟从那火堆上飘起，升空与天融在了一起。夜晚的风带着寒意，经常会把王林冻醒。每次醒来，在四周的寂静下，他便默默的望着那黑暗，刺着黑暗。更让他感觉熟悉，在那漆黑的夜里，他没有害怕，而是心如静水，望着望着，缩了缩身上的厚实衣衫，再次睡下。这个世界，赵国处于雨季之中，即便是雨停了，天幕上也是浓云密布，时而有雷声回荡，往往停了半天后，就会再次哗哗落下，袭向大地。在第八天黄昏之时，王林撑着雨伞，带着苦笑向前赶路。雨伞外大雨倾盆，闪电雷鸣呼啸，尽管只是黄昏，可天地却已然暗了下来。再有一天的路程。就到了县城，可这雨却是越来越急，水汽在地面上弥漫，更是在那雨水落下时，弹起了水珠，落在王林身上，使得他的青色衣衫浸湿了大半，贴在身上，不断的吸走身体的热量，慢慢的让王林感觉很冷，尤其是那带着水汽的风吹过，更是似渴钻入骨头里。王林打了一个冷战，雨伞大半放在身后的竹排书箱上，那里面的书籍与干粮，还有换下的衣衫等物，不能被淋湿。趟着地面上的积雨，王林快走了几步，透过四周的雨幕，寻找可以避雨的地方。在远处的林荫间，他依稀看到了一个模糊的轮廓，似有一间屋舍的样子，来不及细看。王林撑着伞向着那里走去，随着临近，那模糊的轮廓渐渐清晰。这是一个废弃的土地庙，阵阵嘎吱的声响在这雨夜中悠悠传来，落入耳内，会有一股阴森之意。庙宇不大，很是破落的样子。庙门两扇，一扇关着，上面早年刷上的红漆也在岁月的流逝下成为了暗色，就连那门环也满是锈迹，任由雨水在其上层环形凝聚在一起，滴落如流。另一扇庙门破损的很厉害，与门框略有连接，但已经关不上了，而是在那风雨中不断的摇晃，发出那之前王林听到的嘎吱声，摇摇传开。随着风雨越大。那摇晃的半扇门更是剧烈起来，仿若要从门框上被吹下一样。王林快步走近，看了一眼这庙宇，踏入进去。庙宇的院子内，地面处处碎石杂草，在那风雨下，那些杂草被压弯了身
，还有几具白骨，心脏砰砰跳动。王林面色苍白，可这雨越来越急，他咬牙之下，不去看那几具死在这里不知多少年的白骨。走到了庙宇殿内，一尊高约数丈的土的像，在那庙殿正后方，看不清晰容颜，只能略看到其上的颜色也早就褪下，斑斑点点中很是破落。殿内也有积水，那庙顶的瓦片碎裂了多处，雨水从上面落下，使得地面上有不少地方满是水迹，一股阴森的气息缭绕在这庙宇内。王林深吸口气，苍白着脸。先是向着那土地向一摆，这才寻了一处没有水迹的地方，把身后的竹牌放下，坐在了那里后，从竹牌内取出了一些途中与停石折断收集的干枝，推在身前，用火折子点去。许是这些干枝也并未完全干燥，其上也有了湿气。王林点了几次都没有成，他身子很冷，颤着手再次点去。可就在这时，一道雷霆似在这庙宇内炸响，那轰隆隆的声音让王林双手一抖，更是在那雷霆中，闪电呼啸把天地照亮的刹那，一个巨大的阴影笼罩在了王林四周。谁？王林猛地抬头，强压心中的惊乱。看向庙宇大门，他声音很大，几乎是吼了出来。在这安静的雨夜内，在这雷霆刚刚散去的刹那，却是把那从庙门前踏入其内之人也生生的吓得一哆嗦。谁？带着惊恐的声音从外传来，却见一个衣衫褴褛、满脸水迹、似刚刚从水中爬出来的中年男子，在那庙门前面色苍白的退后了数步，险些摔倒。待隐隐看清了庙内的亡灵后，这中年男子才松了口大气，连忙走进庙宇内，瞪了亡灵一眼，大力的拍了拍胸口，向着亡灵大吼一声：“你吓着我了！”亡灵一愣，苦笑中夜松了口气，向着那中年男子一抱拳，欠声道。夜暗，看不清。那闪电又来得太急，还望兄台莫要介意。那中年男子哼了一声，嘀咕了几句后，不再去理会王林，而是坐在一旁，右手伸入怀里，拿出小半截湿漉漉的鸡腿，看着看着，却是哇哇大哭起来。其哭声在这雨夜中很是凄厉，听得王林隐隐毛骨悚然。他向旁移了几下，点着火折子，啪的一声，却是一次就把那些纸条点着，渐渐的升起了火堆。被那火光一晃，这庙宇内的一切便在那忽明忽暗间看得清晰了一些。那中年男子哭着哭着，咬了一口湿漉漉的鸡腿，却是咧嘴，居然又笑了起来。哈哈大笑间，更是让王林愣了一下，是个疯子。王林又向外移了一些，若非是外面雨水更浓，他定会选择离开这里。这荒山野岭，尽管是官道旁，可在雨夜内突然出现这么一个疯子，还是会让人心里发寒。那中年男子笑着笑着，又再次哭了起来。都不管我了，都不管我了，我想不起来了，我是谁？他的哭声弥漫庙宇内，渐渐的，却是让王林心中起了怜悯。他转头看着那疯子，轻叹一声：“梦如人生未醒时，人生如戏，我是谁？梦是生，醒来是死，亦或者梦是死，醒来才是生。”那闭目与睁开的一刹那。是生死之间，也或许就是分不清了真与假的人生。这人生许是一场轮回，或许也是一场因果。只是何时醒？王林喃喃，眼中带着迷茫。他这几天的梦，似总是说着一个让他摸不清的思绪，让他在这七天的沉默中，隐隐的仿佛感受到了一些什么。叹息中，王林从身后的竹牌内取出了干粮，望着身前的火堆，耳边传来庙宇外雨水的哗哗之声，放在嘴边，默默的吃了起来。天地之雨悠悠而落，笼罩了山，笼罩了的，笼罩了庙宇。庙宇内，火光旁。两个四不属于这里的梦魂相遇，一个望着火光，一个啃着鸡腿，二人之间那被火焰映照的土地像，嘴角始终带着那琢磨不透的微笑，四望着二人，永恒。王林望着火堆的恍惚，被一阵吞咽口水的声音打断，他回头间看到了那不远处的中年男子，望着自己手里的干粮，不断的舔着嘴唇，眼中露出可怜之色，看着对方的样子，王林笑了，在这一刻，他似对这中年男子没有了陌生，而是起了怜悯，给你。王林从竹牌内拿出干粮，递向那中年男子。这中年男子双眼直了，狠狠的咽下口水后，连忙跑了过来，一把抓着干粮放在嘴里，两口就咽下，好吃，好吃。本王已经好几天没吃东西了。咦，本王，我怎么会说本王？那中年男子愣了一下，摇头中不再去考虑，而是眼巴巴的望着王林，你叫什么名字？为什么会出现在这里呢？你的家人呢？王林又拿出几个干粮，递给了地方，轻声问道。这中年男子给了他一种说不出的感觉，这感觉随着与对方接触越来越浓，仿佛他曾经不知在什么地方与对方有过结识，且一息间，在心里有愧疚之色。那中年男子接过干粮，正要放在嘴边，听到王林的话后呆了一下，望着手里的干粮，再次大哭起来。我也不知道我叫什么名字，我醒来时就在深山里，我想不来了。金光，我记得我醒来时四周有金光，还有好多人要抓我，可他们找不到我。那中年男子哭声中，声音也模糊了。王林眼中更加柔和，看着对方再次几口，就把他不多的干粮吞咽下去，摇头失笑中，从竹牌内取出了水壶，递给了对方。中年男子喝了几大口，打了一个饱嗝，看着王林眉开眼笑，把始终拿着的鸡腿递了过去，给你。这个鸡腿不好吃了，王林哈哈一笑，拿过鸡腿，没有去吃，而是包好放在了竹牌书箱里。庙宇外的雨更大了，雷霆闪电交错，把那庙门吹得不断的晃动，时而拍在了旁边的墙壁上，在那嘎吱声音的同时，也有砰砰之音回荡，整个天地都是一片漆黑，唯有这庙宇内的火光隐隐透出，在这阴森的世界中散发微弱的光芒。王林与那中年男子坐在火堆旁，湿漉漉的衣衫慢慢有了温暖，或许不知道自己是谁也是好的，有时候即便是知道了，也会去想。自己是不是别人的一场梦？我最近总是做梦，那梦里的世界很真实，让人分不
只要自己开心，只要自己觉得高兴，就是好的。我的理想是科举入仕，让爹娘以后过上好日子，让他们不再去看亲戚的嘴脸。王林沉默许久之后，点了点头。你呢？你有什么理想？王林抬头向着那火堆里填入一些干枝，问了起来。中年男子打了个哈欠，似有些困了。闻言精神一振，脸上露出得意之色，兴奋的开口：“我呀，我的理想可多了，我要有好多好多零食。”我要有好多好多银两，有好多好多好吃的。他说着说着，咽了口唾沫。零食是什么？王林一愣。零食？咦，我说过零食吗？零食是啥？中年男子也是一怔，挠着头看向王林。王林沉默片刻，哑然一笑，不再去问这个问题，而是与那疯子在这雨夜的庙宇内慢慢的交谈了起来。二人之间似有说不完的话。那疯子原本还有困意，可说着说着，越加的精神起来。他自己也不知道为什么，看到王林后心里很是温暖。对方给他的感觉，如同亲人一样。外面的风在呼啸，呜咽之中，时而吹入进来。把那火堆吹得剧烈的摇晃，送入了带着潮湿的寒气，可是却再没有给二人冰冷的感觉，甚至就连他们身后那庞大的土地像，其嘴角那琢磨不透的微笑，也慢慢的柔和起来，笼罩整个庙宇，把这里的寒冷驱散。夜已深，雨水不但没有见小，反而更大了起来。在庙宇外肆虐，王林身前的火堆也因没有了添入进去的干枝，慢慢的弱了下来，似随时都可以熄灭一样。我和你说一个秘密，这个秘密我可没有告诉任何人哦。那中年男子神秘兮兮的在王林身边低声说道。王林看了他一眼。带着微笑点头，眼中露出感兴趣之色。那中年男子得意的伸出右手，放在王林身前，看，你看这里，你看到什么了吗？中年男子指着右手腕，神色更加得意。只是他的右手腕除了脏兮兮外，什么都没有。王林看了半晌，苦笑摇头，咦，你什么都没看到？不可能啊！你等着，等我去洗洗。这中年男子连忙起身，跑到一旁庙宇内的积水处，把右臂清洗一番，这才回到王林身边，再次抬起，神秘的低声道：“你这次看到了吧？”王林神色古怪，再次摇了摇头。他的确什么都没看到，那中年男子怒了，向着王林大声的咆哮起来：“你仔细看看，你睁大眼睛去看，你你你怎么可能看不到？你耍赖！你明明看到了。”王林揉了揉额头，把那中年男子的右手拿在眼前，仔细看了一会，苦笑中点了点头，开口道：“看到了，的确看到了。嘿嘿，怎么样？我厉害吧？我要找到这个人。我猜测他应该认识我。”那中年男子满意的坐在一旁，望着自己的右手臂，慢慢发起呆来：“我要找到他。我隐隐有个感觉，他似乎曾答应过要照顾我，他答应要带我去玩，可他却走了，没人管我了。”就剩下我自己，我要找到他，一定要找到他。他喃喃中，神色露出暗淡，缩着身子，呆呆的看着自己右手臂，慢慢的声音越来越弱，最终睡了过去。王林轻叹，起身拿出一件厚实的衣衫，不嫌弃对方脏兮兮的样子，而是盖在了他的身上，许是盖衣服的动作打扰了这中年男子。他右手抬起一抓，转身弯着身子，呼呼大睡起来。其右手在侧对着王林，王林坐在火堆旁，望着那渐渐越来越弱、缓缓熄灭的火堆，在这寂静的庙宇与外面的哗哗雨水中沉默下来。他的心渐渐不再迷茫，梦就是梦。改变不了什么，即便真的这一生只是一场梦，那么这场梦里，他要开心，他要坚定的走下去，就当那梦是我王林另一个人生，那个人生或许精彩，或许波澜壮阔，但那份梦中带来的孤独与寂寞，那份悲伤却是让人心悸，让人心痛。王林似明白了一些，此刻火光一暗，那火堆完全熄灭，一缕青烟升起，黑暗再次笼罩了庙宇。王林靠在一旁的庙宇柱子上，在那中年男子的鼾声中困意袭来，正要闭目睡下，忽然他猛地睁开双眼，转身看向那中年男子。在对方的右臂上，眼下庙宇漆黑之时，却是有微弱的金光隐隐闪烁。那金光是从这男子手臂散出，在那里赫然有一个模糊的手印，似有一只无形的手曾抓住那疯子的右臂手腕，留下了这个印记。望着那手印，一股很熟悉、很熟悉的感觉从王林心中不断的升起。他愣了许久，低头看了看自己的手，只是因那手印模糊，无法从指纹上辨认。王林呆了半空，摇了摇头。雨下了一夜，直至天明破晓时，才慢慢的停了下来。雨后泥土的芳香弥漫在了天地内，飘入进这庙宇中。一夜无梦，王林睁开双眼。伸了一下身体，望着庙宇外的天光，站起身子，活动一番略有僵硬的身子，回头间看那中年男子还在呼呼大睡，其右臂已然恢复原状，看不到了昨夜的金色手印，把疑惑藏在了心底。王林收拾了一下行装，换了一身干净的布褂衣服，上前推了中年男子几下，见对方睁开稀松的双眼，笑着抱拳，一夜相逢也算有缘。在下王林，还要去县城科考，他日若能。王林正说着，慢慢停了下来。那疯子低着头，神色很是没落孤独，沉默片刻。王林只留下一天的干粮，其余拿出放在对方面前，低声道：“我走了，你一定可以找到那个人的。”一定，他不知怎地，心中泛起不舍，看了对方一眼，暗叹中转身向着庙宇外走去。只是还没等迈出庙门，就听见身后对方那哭声传来：“都不管我了，他走了，你也走了，没人管我了。”王林脚步一顿，望着外面雨后的天空，半晌之后转身，看着庙宇内哭着的中年男子，轻声开口：“我，我缺一个书童，你年纪尽管大了一些，可应该无碍。”此刻的王林并不知晓，他这一句话便是一场轮回。当年的他曾看疯子依稀像一个人，那个人便是他在颠落之地朱雀试炼的人方界内看到的另一种人生的自己，其身边的如管家一般的书童。